ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லாஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டிரான்சிஸ்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்கலாம் ஸோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ நீங்கள் எல்லா வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டாப்பிக்கில் வர போகலாம் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் கலெக்டர் தென்மல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட் தென்மலுக்கும் அவுட்புட் தென்மலுக்கும் காமனாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதனால தான் நம்ம வந்து இதை காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் எடுத்திருக்கேன் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டரில் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பேஸ் டெர்மல் இருக்குது ஸோ மேலே வந்து எமிட்டர் கீழே வந்து கலெக்டர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கலெக்டர் டெர்மல் வந்து பேஸ் அதாவது இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் காமனாக ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து இன்புட் டெர்மல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் டெர்மினல் காமன் கலெக்டரில் இன்புட் டெர்மினல் வந்து பேஸு அதே போல் அவுட்புட் வந்து அவுட்புட் டெர்மினல் எமிட்டர் டெர்மினல் ஸோ இன்புட்டுக்கும் அவுட்புட்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது கலெக்டர் டெர்மினல் ஸோ அதனால தான் நம்ம காமன் கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேஸ் இன்புட்டு எமிட்டர் வந்து அவுட்புட்டு கலெக்டர் வந்து காமன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ் கலெக்டர் வோல்டேஜ் விபிசின்னு சொல்கிறோம் அதே போல் இன்புட்டில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐபி கரண்ட் ஸோ அதே போல் கலெக்டரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐசி கரண்ட் எமிட்டரில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து எமிட்டர் கரண்ட் ஸோ இங்கே வந்து எமிட்டர் வந்து எமிட்டர் கரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ பேஸும் கலெக்டரும் வந்து டிவைஸ்குள்ளார போகும் எமிட்டர் எமிட்டர் கரண்ட் வந்து டிவைஸில் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ இதுதான் ஏன்னா என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் அதனால் ஸோ இப்போ நம்ம இதே சேம் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம வந்து டிரான்சிஸ்டர் சிம்பிள் வச்சு நம்ம போ போடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிரான்சிஸ்டர் சிம்பிள் இங்கே போடுறேன் ஸோ மேலே போடுறது வந்து எமிட்டர் ஸோ கரண்ட் வெளியில் போகுது என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் ஆனால் நான் ஏரோ ஏரோ பார்த்திங்கன்னா கலெக்டர் டேரக்ஷன் அதாவது கரண்ட் டேரக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் போகிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே இருக்கிற ரெசிஸ்டர் எமிட்டர் ரெசிஸ்டர் ஸோ இது வந்து கலெக்டர் ஸோ இங்கே வந்து பேஸ் ரெசிஸ்டர் அதே போல் காமன் கலெக்டர் வந்து காமன் இது வந்து கா கலெக்டர் எமிட்டர் இது பேஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எமிட்டர் ரெசிஸ்டர் பேஸ் ரெசிஸ்டர் விபிசி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விஇசி ஸோ இங்கே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐஇ ஸோ இங்கே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐபி ஸோ இந்த கரண்ட் வந்து ஐசி இன்புட் வோல்டேஜ் விபிசி இன்புட் கரண்ட் ஐபி அதே போல் அவுட்புட் வோல்டேஜ் விஇசி அவுட்புட் கரண்ட் ஐஇ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் எமிட்டட் டெர்மினல் வந்து அவுட்புட் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதே நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ இந்த மாதிரி போடாமல் இன்னொரு ஒரு டயக்ராமும் நம்ம வந்து அடிக்கடி நம்ம சர்க்கியூட்டில் பார்ப்போம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் போலவே போலவே இருக்கும் ஸோ கீழே போடுறோம் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இடத்துல இது பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எமிட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எமிட்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஸோ இது வந்து பேஸ் ஸோ இது வந்து பேஸ் கரண்ட் கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ இங்கே போகிறது எமிட்டர் கரண்ட் ஸோ அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல எடுப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் எடுப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது அவுட்புட் எங்கே எடுப்போம்னா காமன் எமிட்டராக தான் நம்ம வந்து கலெக்டரில் அவுட்புட் எடுப்போம் இதுவே காமன் கலெக்டர்ன்றதுனால நம்ம எங்கே எடுக்கிறோம் எமிட்டரில் அவுட்புட் எடுக்கிறோம் ஸோ இதுவும் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் தான் ஸோ இதுவும் நீங்கள் ரெண்டுமே சேம் தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேம் சர்க்கியூட் தான் பட் இங்கே நான் காமன் எமிட்டர் மெத்தடில் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் பட் மோஸ்ட்லி ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி தான் வந்து சர்க்கியூட்டில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம அது பின்னாடி வந்து பார்ப்போம் சர்க்கியூட் அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கரண்ட்டுக்கும் இன்புட் வோல்டேஜுக்கும் ட்ரா பண்ணக்கூடிய கிராஃப் தான் வந
ஸோ அப்போ எக்ஸாக்சிஸில் எக்ஸாக்சிஸில் நமக்கு வந்து விபிசி ஒய் ஆக்சிஸில் ஐபி கரண்ட்டு ஸோ இதுதான் இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இப்போது நீங்கள் எதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இன்புட் கேரக்டரிஸ்டில் அவுட்புட் வோல்டேஜ் விசிஇ அப்படின்றது என்னென்னா கான்ஸ்டண்ட்டு அப்போ ஒவ்வொரு கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூ ஆஃப் கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் ஆஃப் விஇசி ஒவ்வொரு கான்ஸ்டண்ட் விஇசி வேல்யூக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிராஃப் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்னென்னா அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு இன்புட்டை வேரி பண்ணி வேரி பண்ணி இன்புட் வோல்டேஜும் இன்புட் கரெக்டும் மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படி வரையக்கூடிய கிராஃப் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக் கிராஃப் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே வரைய போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து வி இசி ஒன் ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஈசி டூ ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் இப்போ இதில் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வேரியேஷன் இன் இன்புட் வோல்டேஜ் விபிசி டிவைட் பை டெல் ஐபி ஸோ இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது இன்புட் இன்பிடன்ஸ் ஸோ இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் ஸோ எதை வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஆகும் கான்ஸ்டண்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸோ அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து விஇசி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இதுதான் வந்து இன்புட் இம்பிடன்ஸ் அல்லது இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐபி கரண்ட் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஆம்ஸில் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான கரண்ட் தான் வந்து பேஸ் கரண்ட்டு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஸ் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு டினாமினேட்டர் இருக்கிறதுனால இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு தி பேஸ் கரண்ட் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் கரண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் ஹை இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நல்லா லேப் வச்சுக்கோங்க காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது இன்புட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கிய இது பின்னாடி ஏன் இது ஒரு ஒரு முக்கியமான அப்ளிகேஷனுக்காக இந்த ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது அது எங்கன்னு இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அவுட் புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படி இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வோல்டேஜுக்கும் அவுட் புட் கரண்ட்டுக்கும் வந்து ட்ரா பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு கிராஃபிக் பேர் தான் அவுட் புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ வித் எதை வந்து கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் இன்புட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விஇசி அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து ஐஇ கரண்ட் எமிட்டர் கரண்ட் ஸோ எது வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் இன்புட் சாரி இன்புட் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்புட் கரண்ட் வந்து பேஸ் கரண்ட் ஸோ அப்போ பேஸ் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ ஆஃப் பேஸ் கரண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கிராஃப் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிராஃப் ஸோ இன்புட்டில் ஒரு கரண்ட்டு நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வேரி பண்ணோம்னா ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் அண்ட் த அவுட்புட் கரண்ட் ரெண்டுத்துக்கும் வரையக்கூடிய கிராஃப் தான் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கிராஃப் ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது சிமிலர் டு காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் இது வந்து ஒவ்வொரு ஐபி வேலைக்கும் இருக்கும் IB1, IB2, IB3, IB4. So, base current increase கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதனுடைய எமிட்டர் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது நம்ம இது இதே மாதிரி கிராஃப் தான் நம்ம காமன் எமிட்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லையும் பார்த்துருப்போம் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து அவுட்புட் கேரக்டரிஸ் கிராஃப் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இங்கேயும் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனுடைய அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து விச் இஸ் சிமிலர் டு அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரியும் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி பை ஐஇ ஆல்ஃபாவோட ஆல்ஃபான்றது ஐசி பை ஐஇ வேறு ஆல்ஃபான்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா
common that is output characteristic of common emitter configuration so in a common emitter configuration la ic versus vc is the graph with constant ib current so adhe pola da namakku inga kedachirukku so adanal da pathina ungalku inga vandu output characteristics of common emitter configuration output characteristics of common emitter configuration similar randume same nam solluvom so adanal na mostly vandu nam enna pannuvona common emitter namba use pannipom so edukkaga na amplifier kaga so adu yen solrom po appo inda configuration edukku use pandrom nu pathina modha output resistance paathala adukapra ungalku puriyum so output resistance vandu pathina r not which is equal to variation in the output voltage that is vec divided by variation in the output current ie current with constant ib current ib vandu ungalku constant ah irukum ஸோ இந்த ஐஇ கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் சம் ஆஃப் கலெக்டர் கரண்ட் அண்ட் பேஸ் கரண்ட் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு எமிட்டர் கரண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டினாமினேட்டர் இருக்கிறது அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஆர் நாட் இஸ் இன்வெஸ்டர் பர்சன் டு தி எமிட்டர் கரண்ட்டு ஸோ எமிட்டர் கரண்ட் அதிகமாக இருக்குது என் கம்பேர்ட் டு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கரண்ட் வந்தது ஸோ இங்கே வந்து எமிட்டர் கரண்ட் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஸோ அப்போ எமிட்டர் கரண்ட் மில்லி ஆம்ஸில் இருக்கும் ஸோ விச் இஸ் இன்வெஸ்டி ப்ரொபோஷனல் டு ஆர் நாட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு ஸோ இது அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆர் நாட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஆர் நாட் இஸ் so low output impedance alad low output resistance so appo nalla pathina common collector configuration la input impedance undu adhigama irukum output impedance undu kammiya irukum so high input resistance alad high input impedance adhe pole low output resistance alad low output impedance so inda or property undu pathina உங்களுக்கு காமன் பேஸ்லேயோ காமன் எமிட்டர்லேயோ உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதனால தான் நாம் வந்து காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனை நாம் வந்து இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் சர்க்கியூட்காக பயன்படுத்துவோம் ஸோ எங்கே பயன்படுத்துகிறோம் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் சர்க்கியூட் ஸோ இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்காக தான் இது பயன்படுது காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஸ்டில் வி ஆர் யூஸிங் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம்பிடன்ஸை மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே உங்களுக்கு வந்து அந்த இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ ஈவன் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் கூட நம்ம சொல்லலாம் அதை ஸோ அப்போ இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்னாவே உங்களுக்கு வந்து காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஞாபகம் தரணும் ஸோ இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் எப்படி அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ் லோ அவுட்புட் இம்பிட் லோ அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து சோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து லோடு இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக நம்ம சென்ட்ரல் யூஸ் பண்ணுறது தான் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் சம் ப்ராப்ளம் லோடில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா ரிவர்ஸ் கரண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ரிவர்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா என்ன ஆகணும் அந்த கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு சோர்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஹை இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுனா அந்த கரண்ட் ரிவர்ஸ் கரண்ட்டால் வந்து சோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆகாது ஸோ நான் இந்த ஹை இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தடுத்துரும் ஸோ இன்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ரிவர்ஸ் கரண்ட்டை தடுத்துரும் அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோ லோ அவுட்புட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் மேக்ஸிமம் பவர் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் டெலிவர் ஆகும் அவுட்புட்டில் ஸோ மேக்ஸிமம் கரண்ட் உங்களுக்கு வந்து லோடில் ஃப்ளோ ஆகும்போது தான் நமக்கு வந்து எஃபிஷியன்சி அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பிடன்ஸ் கம்மியாகவும் இன்புட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகவும் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அந்த கரெக்டாக மேட்சிங் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக சர்க்கியூட் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் காமன் கலெக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்தது வோல்டேஜ் கெயின் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் கெயின் ஸோ கரண்ட் கெயின் ஏஐ ஸோ ஏஐ அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட் தான் வந்து கரண்ட் கெயின் ஸோ அவுட்புட் கரண்ட் அந்த இடத்துல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇ கரண்ட் ஸோ அவுட்புட் பை இன்புட் கரண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் கரண்ட் ஐஇ டிவைட் பை இன்புட் கரண்ட் ஐபி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபி கரண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மைக்ரோம்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ டினாமினேட்டர் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போது நியூமினேட்டரில் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையாக தான் இருக்கும் அப்போது உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் கெயின் வந்து ஹை காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனில் கரண்ட் கெயின்
common emitter la vandu current amplification factor beta so inga common collector la current amplification factor vandu pathina gamma so which is equal to ie by ib so idu naya vechukonga so alpha namakku theriyum ic by ie beta um theriyum ic by ib so ie by ib endradhu vandu pathina gamma so idu vandu current amplification factor in common base configuration current amplification factor in common emitter uh, configuration idu vandu current amplification factor in common collector configuration so idu da vandu inge so appa high current gain so voltage gain eppadi irukku nu pathina v not by vi so input output voltage by input voltage so in the uh, இந்த லூப்பில் பாருங்கள் கேவியில் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து விபி சாரி அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல எடுப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம வந்து எமிட்டரில் எடுப்போம் ஸோ அப்போ இங்கே விபி கிடைக்கும் ஸோ அப்போது ஸோ முன்னே நான் ஒரு சர்க்கிள் டைக்ராம் கீழே போட்டோம் ஸோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ முன்னே நான் கீழே போட்டேன் அதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ விபிசி மைனஸ் விபிஇ மைனஸ் வி நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கும் கேஸ் கேவிஎல் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதில் விபிஇ விபிஇன்றது பார்த்தீங்கன்னா விபிஇ இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ஸோ வெரி லெஸ் வோல்ட் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபிஇ விபிசி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு வி நாட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விபிசி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு வி நாட் ஸோ ஏன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான வோல்டேஜ் ஸோ நம்ம அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்போ விபிசி இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு வி நாட் இந்த விபிசி தான் வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் அப்போ இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸோ அதனால் வோல்டேஜ் கெயின் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ யூனிட்டி வோல்டேஜ் கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுவே காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் யூனிட்டி கரண்ட் கெயின் நமக்கு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ கரண்ட் கெயின் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன் பேஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் காமன் கலெக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் கெயின்றது அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் வோல்டேஜ் அப்படியே அவுட்புட்டில் கிடைக்கிறதுனால ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸோ எமிட்டரில் கொடுக்கக்கூடிய சாரி இன் பேஸில் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜ் அப்படியே நமக்கு எமிட்டரில் கிடைக்கிறதுனால ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டர் ஃபாலோவர் ஸோ இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா எமிட்டர் ஃபாலோவர் ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபாலோஸ் த இன்புட் வோல்டேஜ் ஸோ இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் கிடைக்கிறதுனால நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம்னா எமிட்டர் ஃபாலோவர் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் நாம் சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ் லோ அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் ஸோ இப்படி இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டை நாம் வந்து இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதே போல் இதுக்கு வந்து யூனிட்டி வோல்டேஜ் கெயின் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எமிட்டர் ஃபாலோவர் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் ஸோ இது வோல்டேஜ் கெயின் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து வோல்டேஜ் வந்து ஆம்பிளிஃபை ஆகாது ஸோ அதனால் நாம் வந்து மோஸ்ட்லி காமன் கலெக்டர் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபையருக்கு பயன்படுத்த மாட்டோம் ஸோ இதை நம்ம கம்பேரேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் பேஸ் காமன் கலெக்டர் அண்ட் காமன் எமிட்டர்னுடைய கம்பேரிசன் பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த கான்ஃபிகரேஷன் எதுக்கு இது யூஸ் ஆகுன்றது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம